好了，真好看，穆小姐，这套婚纱好适合你啊。哦，不过这个腰可以再紧一寸，会显得线条更好。好。顾小姐，嗯、啊，你们公司有没有男演员和悬铃身高相仿？啊，为什么问这个？再过两天你就是司令夫人了，还追男明星啊？我哪里追什么男明星，只是今天要试礼服，但是悬铃人也不知道去哪儿了。还有这个，打电话到司令部也没有人接，我就想找人替他试一试。奇怪了，小叔叔答应的事情从来都不失约的。是啊。以前徐伯钧天天盯着，坐在火药桶上也不失约，也不知道现在怎么了。没事，你先别多想，也许他临时有事耽搁了呢。耽搁了倒不怕，我就怕他有事瞒着我。那你怎么不去问他呢？他说让我无条件相信他，我要是追问他，倒是显得我小题大做了。要不？我替你去找找他，看看他到底在忙什么。也好，你替我去问问他，是不是碰到什么不开心的事情了？好，通常小叔叔心情不好的时候，不是在司令部睡大觉，就是在靶场打枪。我去看看吧。嗯，别着急啊。顾小姐，苏少少回来了，在门口找您。他回上海了，那我先去了。司令，你休息会儿吧，都打了几百发了。双儿小姐，你快劝劝司令吧，我怎么说都不听。好。去司令部找你，问谁都不知道你去哪儿了。我一猜就是在靶场
，怎么样？虽然只是小时候和你南征北战时摸过枪，但是这么多年不打，我这准头还不错吧？小叔叔，你等一下！你和穆小姐之间到底怎么了？都要结婚了，你们到底在闹什么别扭啊？他还好吗？当然不好，他还以为你故意躲着他呢。本来女孩子嫁人的时候就容易敏感，你还这样对他，他心里能好受吗？双儿，你说。算了，你帮不了我。哎、啊，哎、啊、哎，哎，司令。哎，你刚才闷头打靶，现在又闷头喝酒，你倒是和我说句话呀，小叔叔。我不知道该怎么说。这么多年，我还没见你喝这么多过，这到底发生什么事了，让你难成这样啊？春儿，你知道这个混老天干什么了吗？他给你一块蛋糕，却掺杂着砒霜。你说，我吃还是不吃？什么一块蛋糕一口砒霜的，什么意思啊慢点，慢点啊！小心台阶。不好，不好。啊！啊！啊！啊！